cerita gue sekarang lumayan personal nggak apa-apa ya senaksir naksirnya lo sama cewek kalau rumahnya doi di bekasi bikin lo mikir nggak <laughs> jujur aja bre jalan lah tuh gue ke rumah ini dia naik motor setengah nyampe nyampe ya dulu gue pacaran nganter nganter pacar gue gitu cuman sambil dengerin dua lagu selesai gitu sekarang dua album kok nggak kelar kelar gitu ternyata lebih berat jarak jabodet tampik ya kan beda pulau itu salah capek gitu kerasa banget buat gue pacaran penting untuk saling kasih comfort tapi gimana caranya kalau LDR yang jaraknya nanggung gini Gila, udah lama banget gue nggak ketemu sama cewek yang secocok ini. Udah cantik, pinter, nyamun lagi ngobrol ya. Bener dong, maaf bang, maaf bang, maaf bang. Tapi yang bikin gue jiper, aduh bre, rumahnya di... Rumah gue daerah Jaksel, ngantarnya sih nggak berasa ya. Pas balik ke rumah, rasanya nggak nyampe-nyampe asli. Sementara love language gue harus banget ketemuan mulu. Lanjut jadiin pacar atau tahan nih? Gue butuh diyakinin dulu deh. Par, nih ceritanya gue lagi BDKT nih sama perempuan. Terus tinggalnya di Bekasi. Ya udah tinggalin aja dari sekarang. <laughs> Ya, tapi lo lo kan juga cewek lo di Bekasi ya. Lo ceritain dulu gimana sih awal ketemunya di mana sama cewek lo yang sekarang ini? Kalau gue itu awal ketemu sih di kantor. Uh, yang bikin gue makin semangat buat deketin dia itu adalah gue tahu rumah dia di Bekasi. Gue belum pernah nih punya cewek satu kota asli. Ya udah, gue gas deh. Terus ya udah, uh, gue minta dia share lah, share lo alamat rumahnya. Lah. Jalan lah tuh gue ke rumah ini dia naik motor. setengah nyampe-nyampe ya dapat ilmu baru gue ternyata Bekasi nggak sesempit itu guys gitu ternyata Bekasi itu luas banget asli dan ternyata Bekasi dia itu adalah Bekasi coret kalau Satya beda lagi nih ceritanya dia sampai akhirnya nikahin pacarnya yang anak Bekasi Bekasi ini sering banget kayak jadi bahan bukan bahan jadi kayak jokes gitu kayak jauh banget planet Bekasi planet luar segala macam pernah jadi bahasan nggak mas dulu pernah bercandain tuh kayak dulu gue pacaran nganter nganter pacar gue gitu cuman sambil dengerin dua lagu selesai gitu sekarang dua album kok nggak kelar kelar gitu tapi abis itu waktu lo udah ketemu pasangan yang sekarang gitu orang ternyata orang bekasi sudut pandang lo akhirnya berubah nggak sih mas tentang bekasi atau emang tetap tetap jauh jauh aja gitu kalau seiring setelah gue jadi warga bekasi sih baru berubah sih cuman pas lagi pacaran tetap gua, tetap gue bilangnya jauh gitu dan gue kayak selalu membanggakan kayak sekarang kan udah ada tol becak kayu ntar, ntar lagi ada LRT jadi selalu membesarkan hati gitu pengalaman lucu apa aja lo ketika harus ngapel ke rumah cewek lo uh, yang akhirnya gue memutuskan untuk nggak naik motor lagi buat antar jemput dia gue itu batuk-batuk gak kelar-kelar sebulan ke, kita ke dokter paru-paru waktu itu terus di apa di di scan juga e, isinya tuh yang kayak kabut gitu katanya wah ini suka kerjanya di AC atau gimana enggak saya buat balik bekasi gitu <laughs> gue tuh orang yang cukup ala-ala gitu kan suka ala-ala surprisein dia aja malam-malam tuh bawain makanan jalan ke sana terus gue nggak ngabarin kan yang di depan rumah dia gue mati motor gue standar eh ngechat eh aku depan rumah nih gitu. gak dibales-bales sama dia Okay. Sampai ada suara bapak-bapak keluar dari rumah dia Siapa itu? Waduh <laughs> Jadi lu dikira maling sama bokapnya cewek lo? Iya, gue udah jalan jauh-jauh Dikira maling, ngapain maling jauh-jauh? Malingnya deket rumah saya <laughs> Jarak itu ngajarin kita lebih menghargai hubungan sih emang Bikin kita lebih appreciate waktu saat ketemu Ketika ada jarak Itu kan yang bisa bikin kangen Meski ada juga yang putus gara-gara jarak Saya kan saya tinggalnya di Bekasi ya, di Galaksi Untuk mantan saya itu tinggalnya itu di Ciledug Jadi emang jauh banget Apalagi dia naik motor ya ke rumah saya itu sekitar 40 kilo Saya nggak enak lah, maksudnya saya disamper terus ya Sama mantan saya Jadi saya inisiatif buat nyamperin duluan tuh ke Ciledug Dari rumah saya ke stasiun Bekasi Sampai ke rumah dia itu butuh waktu 3 jam 
dari rumah dandan cantik-cantik yang pesannya udah lepek ternyata lebih berat jarak jauh dari tabik ya dibandingkan beda pulau gitu soalnya capek gitu kerasa banget salah satu faktor penyebabnya apakah ada jarak dan salah satunya sih emang ada juga jarak mas tapi kan saya tipenya orangnya bucin ya pengen ketemu mulu gitu di saat dapet yang jauh ternyata nggak enak dan itu kayak jadi salah satu ini saya sih apa buat berakhir sama dia nggak melulu kisah LDR bernasib gagal kok masih banyak juga yang berhasil ke hubungan lebih serius bagian penting nih Satya dan Mario kasih survival tipsnya jangan kayak jadiin itu kayak nganter bolak balik itu rutinitas gitu kayak lu bikin kayak petualangan yang kayak lu lu mau nyari, nyoba tempat makan yang memang sama-sama belum dicoba kalaupun emang nantinya lu pisah juga ada cerita yang baru gitu yang buat lu jadi bisa ingat lagi entah itu penyesalan entah itu kenangan ya kan menurut gua ya untuk ngejar sesuatu yang lu pengen ya emang harus ada perjuangannya sih gitu kayak worth it sih sampai sekarang udah gua nikahin <laughs> yang bikin gue yakin istilah kata ya udah serius juga sama dia jarak ini jarak yang agak jauh ini lumayan ngajarin gue untuk manajemen waktu lah ya jadi ketika gue bilang aku jalan ya dari rumah itu dia siap-siap mandi dan dan segala macem dan waktunya pas dia dia kelar gue nyampe rumah dia lu bayangin gue di jalan sama dengan siap-siap cewek Gue mau LDR ini works, artinya gue perlu effort. Effort jaga komunikasi, saling percaya, dan sempetin ketemuan. Biar pacarannya nyaman, keduanya perlu komit sih. Gas lah ya gue pacarin.